तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक है वैसे क्या है कि जो मैग्नेटिज्म है ये खुद दो पार्ट में डिवाइडेड है एक प्योर मैग्नेटिज्म और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट हमें ना मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है इस पार्ट में सिर्फ मैग्नेट्स के बारे में नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ में आया तो ये सिर्फ मैग्नेट्स के बारे में डील करता है और ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डील करता है अपन सुनते हैं ना करंट फ्लो कराओ तो मैग्नेटिज्म आ जाता है ठीक है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्पोररी मैग्नेट्स के बारे में डील करता है ठीक है तो ये वाला पोर्शन जेई के सिलेबस में नहीं है और सिर्फ यही वाला पार्ट है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ गए लगभग सारी चीजें वैसी हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरह से एक चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही एक चीज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कई सारे फॉर्मूले थे रिंग की वजह से है ना उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के कई सारे फॉर्मूले होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा रहता था तो उस पर फोर्स लगती थी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगी तो सब कुछ वो पढ़ना है ठीक है बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा था पर यह छोटा है ठीक है अब देखो तो हम स्टार्ट करेंगे ये वाला तो ठीक है एक्चुअली ना जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसमें सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो रहा था है ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है तो ये हो जाएगा यहां है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल कम हो जाएगा बढ़ जाएगा यही सब कर रहे थे अपन उसी तरह से इलेक्ट्रो भी ना पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक चीज पर बेस्ड है ठीक है तो अपन क्या करते हैं जो टॉपिक है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको डिवाइड कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पहली चीज बनी कहां से कैसे बनी हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ठीक है मतलब प्रोडक्शन या ओरिजिन कि भाई कहां से हुआ दूसरी चीज कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर क्या होगा मतलब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ लो और इनके अलावा एक लास्ट चीज है फ्लक्स तो फ्लक्स के बारे में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत पढ़ चुके हैं ना ई डॉट ए फ्लक्स होता है उसी तरह से बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए वो कोई फ्लक्स होगा पर वो सब पढ़ेंगे ठीक है ये अपना लास्ट चैप्टर रहेगा शुरुआत करेंगे इससे फिर इफेक्ट और फिर फ्लक्स ठीक है बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है समझ में आया ठीक है तो एक्चुअली ना देखो ओरिजिन की बात करते हैं ओरिजिन ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ठीक है अब देखो एक्चुअली अपन ना ओरिजिन उसमें नहीं पढ़ रहे 
मैग्नेट्स में नहीं पड़ रहे मैग्नेट तो हमें पता है ना यार मैग्नेट है ये तो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है होता है ना ऐसा तो हम कहते हैं मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा ठीक है हम बात कर रहे हैं इसके बारे में जब हमारे पास मैग्नेट नहीं है ठीक है तो अगर मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिज्म कहां से आया ठीक है तो सबसे पहले हुआ क्या एक आदमी था हा ऑयर नाम का इसने ना एक चीज ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंट नहीं किया एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसने ठीक है अपन कहते हैं ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट पर उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसने ऑब्जर्व किया उसने देखा कि अगर एक वो होता है ना मैग्नेटिक कंपस जो ऐसे दिशा दिखाता है नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा रहता है है ना अगर एक वायर हो ठीक है उसने ऐसा देखा कि अगर एक वायर हो जिसमें करेंट बह रहा है ठीक है अगर एक मैग्नेटिक कंपस को इसके पास लाया जाए तो ये मैग्नेटिक कंपस ऐसे ऐसे हिलने लगता है ठीक है तो इसने कहा यार हमेशा तो मैग्नेटिक कंपस नॉर्थ की तरफ रहता है ऐसा क्यों हुआ कि इसके पास आके हिलने लगा है ना मतलब इसकी वजह से जरूर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म टाइप का हुआ होगा तभी तो वो हिला नहीं तो हिलता ही नहीं यार है कि नहीं तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इसके चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मैग्नेटिक फोर्स टाइप का लगा रही हो है ना तभी वो हिल रहा होगा तो उसने सिर्फ ऐसा कहा कि यार देर शुड बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर ठीक है भाई तो ऑयर स्टेड ने सिर्फ ऐसा कहा कि देर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर That is why the magnetic compass is moving. आया समझ में कोई doubt? बिल्कुल ही simple फंडा है ठीक है लेकिन ना वो और कुछ नहीं कर पाया मतलब उसने और दिमाग नहीं लगा पाया वो कि क्या करूं मैं आखिर मैग्नेटिक फील्ड को निकालू क्या तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं <coughs> मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले अपन ना बेसिक चीजें कर लेते हैं देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती क्या है अगर अपन को डिफाइन करना होगी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या होगी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी कोई डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन कि अगर कोई और इसके अंदर आ जाए तो ये उस पर फोर्स लगाने लगे वही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड अ चार्ज वेर इट कैन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखो अपन ने क्या देखा हमने ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व ये किया कि अगर अपन एक मैग्नेट लें और उसे किसी भी लोहे की चीज के पास रखे तो वो अपने आप खींची चली जाती है ना तो हमने कहा यार ये मैग्नेट इसको खींच रही है मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रही है ना जबकि बहुत दूर रखे रहे तो नहीं खींचती पास लाए खिंच जाती है तो हमने कहा यार जरूर इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई ऐसा रीजन है कि अगर उस रीजन के अंदर ये लोहे का पीस आ जाए तो तो ये उसे खींच लेगा मतलब उस पर फोर्स लगा लेगा और अगर उस रीजन से बाहर हो ये लोहे का पीस तो ये उसको नहीं खींच पाएगा समझ में आया तो हमने कहा देर मस्ट बी सम रीजन Around this magnet, such that if any other particle comes inside this region, then this magnet is able to exert a force on this particle. आया समझ में इसी region को हमने नाम दिया क्या Magnetic field. समझ में आया तो अब सबसे पहले जो हम लिखेंगे heading डालो Magnetic field. हुँ? नहीं वो सब कॉपी करने की जरूरत ही नहीं तो हिस्ट्री है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लिखो इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन 
which the magnet is able the magnet is able to exert a force on any मटीरियल मतलब किसी भी ऐसी चीज पर अब ऐसा नहीं कि लकड़ी पर ही फोर्स मतलब वो कोई ना कोई मैग्नेटिक मटीरियल ही होना चाहिए इसको खींचा जा सके है ना भाई समझ में आया ठीक है मैग्नेटिक फील्ड अब देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसी होती थी वो चार्ज के चारों तरफ का कोई रीजन होता था ये क्या है मैग्नेट के चारों तरफ का कोई रीजन है तो अगर देखो अपन एक मैग्नेट बनाए ठीक है हालांकि ये सब अपने सिलेबस में नहीं है पर मैं बिल्कुल जरा सा बता रहा हूं मान लो ये मैग्नेट बन ऐसा होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बस मैं ऐसे कहूंगा भाई इसके चारों तरफ कोई रीजन है इस रीजन के अंदर अगर कुछ आ गया तो ये उसे खींच लेगा और इस रीजन के बाहर अगर कोई गया तो ये उसे शायद ना खींच पाए ये हमारा कॉन्सेप्ट है असलियत में रीजन हो सकता है बहुत बड़ा हो है ना तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड क्या है ठीक है भाई इस रीजन को अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आया समझ में कोई डाउट ठीक है भाई हमारे सिलेबस में है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब अगर किसी चीज के थ्रू करंट पास कराया जाए जैसे ऑयर स्टेड ने देखा वायर से करंट पास कराया गया उसके पास में मैग्नेटिक कंपस को लाए तो नीडल हिलने लगी तो उसने कहा इसका मतलब इस वायर में जिसमें करंट पास हो रहा है उसने इस नीडल पर कुछ फोर्स लगाई है ना यार है ना और मैग्नेटिक सोचो मैग्नेट पर फोर्स लगाने के लिए मैग्नेट ही चाहिए है ना जैसे मैग्नेट है उसको रिपेल करने के लिए मैग्नेट ही चाहिए है कि नहीं आया समझ में तो उसने कहा कि भाई जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी इसका मतलब कि ये जो वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है इसके चारों तरफ कोई रीजन होगा कि उस रीजन के अंदर अगर ये कंपस आ जाए तो उस कंपस पर ये वायर फोर्स लगा लेगा समझ में आया मतलब उसने कहा कि इस वायर की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए है कि नहीं इसलिए उसने कहा देर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर आया समझ में हम्म वही तो बात है मैग्नेट तो नहीं होता लेकिन फिर भी कर रहा है ना डिफ्लेक्ट मतलब बन गया मैग्नेट भाई करंट पास कराया तो बन गया मैग्नेट वही तो पढ़ना है यार तभी तो इतना बड़ा चैप्टर कर रहे हैं अगर पहली पत, पता नहीं होता ही नहीं मैग्नेट है कुछ भी कर लो तो फिर तो पढ़ना ही नहीं तो समझ में आया तो इसलिए हम ऑयर स्टेट के एक्सपेरिमेंट को बेसिस मान के चलते हैं ठीक है ऑयर स्टेट का सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन था ठीक है देर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वायर सीधा ही हो यार वायर हो सकता है ऐसा 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 हो है ना तो वायर ऐसा भी हो सकता है तो ऑयर स्टेट तो सिर्फ ऐसी बस बोल के चला गया ऐसा होना चाहिए उसके बाद आई तीन लोग ठीक है बायोट एक आदमी सवार्ट दूसरा आदमी और लापलास तीसरा आदमी ठीक है पर एक्चुअली जब अपन लॉ पढ़ते हैं तो लापलास को इनने भगा दिया तो बायोट और सवार्ट ही रह गए सिर्फ बाकी दोनों नहीं आए तो इन तीनों ने मिलकर कहा कि हम निकालेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ठीक है तो इन्होंने सोचा सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को कोई नाम दिया जाए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने कहा कि चलो अपन नाम दे देते हैं बी ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया बी अब उन्होंने कहा कि एक्चुअली तार सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है अब 
टेढ़े तार में प्रॉब्लम क्या है कि असली हो सकता है तार की लेंथ दो मीटर हो इतना लेकिन अगर उसमें टेढ़ा किया जाए तो ऐसे ऐसे इतने में ही आ जाए तो उन्होंने कहा कि वी विल नॉट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर हम क्या करेंगे इस वायर में अपन करंट बहा देते हैं आई और हम जो है इस वायर की बिल्कुल जरा सी लेंथ लेंगे जरा सी लेंथ डीएल लेंथ ठीक है इसमें स्टार्टिंग ही इंटीग्रेशन से हुई है स्टार्टिंग ही इंटीग्रेशन से ठीक है अब इस डीएल लेंथ में देखो जरा सी तुमने डीएल लेंथ ली एक्चुअली पूरे जो वायर है पूरा जो वायर है वो तो टेढ़ा मेढ़ा है तो करंट का अपन डायरेक्शन बता ही नहीं सकते कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है है ना लेकिन अगर जरा सी लेंथ ले ली जाए तो उस जरा सी लेंथ का कोई तो डायरेक्शन हो गई जैसे ऐसा होगा डायरेक्शन है ना तो इसमें जब करंट जाएगा तो वो कैसे जाएगा ऐसे जाएगा हुँ? कोई डाउट ठीक है भाई तो उन्होंने कहा कि भाई छोटी सी लेंथ लेने का फायदा यह है कि यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ करेंट ठीक है तो उन्होंने कहा हम एक छोटी सी लेंथ लेंगे डीएल और इस डीएल को डीएल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो करेंट फ्लो कर रहा है उससे ठीक है तो देखो डीएल लेंथ मल्टीप्लाई किया किससे आई से तो अपन को एक चीज मिली आईडीएल मिला आईडीएल ये करंट इनटू लेंथ ऐसी आज तक अपन ने कोई चीज नहीं पढ़ी करंट इनटू लेंथ ठीक है तो ये बिल्कुल नई चीज है इस चीज को उन्होंने नाम दिया कि जब आप करंट को बहुत छोटी सी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा करंट एलिमेंट ठीक है भाई करंट एलिमेंट करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ तो करंट एलिमेंट की यूनिट्स क्या होंगी करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर तो एम्पियर मीटर ठीक है करंट एलिमेंट ठीक है अब उन्होंने देखो करंट एलिमेंट को डिफाइन करना शुरू किया ठीक है उन्होंने कहा करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ करंट इज आल्सो अ स्केलर लेंथ इज आल्सो अ स्केलर लेकिन जब आप करंट और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्होंने कहा ये जो करंट एलिमेंट मिला है इसको हम मानेंगे कि ये एक वेक्टर है देखो क्यों मानेंगे ये भी वो बताएंगे ठीक है मतलब नहीं माने तो काम ही देखो एरिया था जब हमारा मन किया कि यार इसमें तो एरिया ऐसा करो तो कुछ लाइनें पास होती हैं ऐसा करो तो लाइनें पास ही नहीं होती ऐसा करो तो सारी लाइनें पास हो जाती हैं तो हमने कहा एरिया को वेक्टर मान लो तो माना जा रहा है स्केलर और वेक्टर माना जा रहा है अपना काम निकालने के लिए बस समझे तो उन्होंने कहा इसको हम वैक्टर मानेंगे ठीक है भाई वैक्टर मानेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों इसको हमने वैक्टर माना बाद में ठीक है तो करेंट एलिमेंट पहली चीज समझ में आया अब अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ठीक है तो देखो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है आइडियल डायरेक्शन उन्होंने कहा कि द डायरेक्शन इज सेम एज मतलब ये जो आइडियल है इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए ऐसा होना चाहिए अगर यहां पर एक छोटी सी लेंथ लो तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए आ रहा है समझ में कोई डाउट ठीक है भाई अब इतना कॉपी कर लो
ये तो कर लिया होगा कॉपी कर लिया भाई कॉपी कर लिया तो देखो बायोट सवार्ट और लाप्लास ने मिलकर एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं ठीक है बायोट सवार्ट लॉ उन्होंने कहा कि मान लो कोई भी वायर है तो हमें तो वायर से मतलब ही नहीं हमें तो जरा सी लेंथ चाहिए है ना तो उन्होंने कहा कि लेटेस्ट और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई तो उन्होंने कहा कि लेटेस्ट टेक अ वेरी स्मॉल लेंथ जरा सी लेंथ ले लेते हैं तो जरा सी लेंथ ले ली डीएल अब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये उन्होंने बना दिया आई डीएल ठीक है आइडियल बना दिए अब आइडियल तो बहुत छोटी क्वांटिटी है यार क्योंकि जो भी करंट हो पर डीएल तो बहुत छोटा है ना तो आइडियल इज वेरी स्मॉल और इसकी लेंथ भी बहुत कम है तो अपन इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं ठीक है यही होगा ना डीएल का डायरेक्शन अब उन्होंने कहा कि मान लो आपको इस करेंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उन्होंने कहा पहली चीज तो अपन ये ध्यान रख लें कि चूंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल रहे हैं वो बहुत ही छोटी सी लेंथ की वजह से है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपन B तो लिखेंगे नहीं उसको अपन लिखेंगे DB समझ में आया कोई डाउट ठीक है तो उन्होंने कहा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस आइडियल इज कॉल्ड डीबी डीबी जरा सी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और उन्होंने कहा कि मान लो इस करेंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो है आर ठीक है आर है अच्छा ठीक है ना अब ये तो है आइडियल वेक्टर और ये है अपना आर वेक्टर आर वेक्टर देखो यहां पे अपन खड़े हो गए करंट पे ही खड़े हो गए अपन और करंट पे खड़े होकर अपन ने कहा कि यार उस पॉइंट को देखो जहां पे अपन को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है यहां पे खड़े हो गए यहां पे खड़े होकर उस पॉइंट को देखा तो पोजिशन वैक्टर ऐसे बनेगा तो आर वैक्टर डिस्टेंस आर करंट एलिमेंट पे खड़े हो गए तुम श्रीनिवास ठीक है खड़े हो गए यही करंट पे तार पे खड़े हो जाओ मरूगा नहीं मरोगे ना जूते पहन के खड़े हो खड़े हो गए ठीक है वहां से तुमने कहा यार उस पॉइंट पे निकालनी उसको मैं देख रहा हूं तो पोजीशन एक्टर बनाओगे ये हो गया आर आया समझ में आया समझ में अब आइडियल और आर के बीच का कुछ एंगल होगा होगा ये एंगल होगा सपोज थीटा तो पहले हम देखो बेसिक कर रहे हैं बेसिक चीजें सबसे पहली चीज हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया फिर उस करंट पे खड़े हो गए ठीक है और फिर कहा कि यार उस पॉइंट को देखो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये आर वेक्टर मिल गया 
ये आइडियल वेक्टर ये आर वेक्टर तो ये दोनों के बीच का एंगल हो गया ये तीन चीजें तो अब बायोट सवार्ट ने एक्चुअली क्या कहा उन्होंने ये कहा जैसे कुलुम्ब ने लो दिए थे ना कि वो चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो वैसे ही इसने कहा इसने कहा कि द मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीबी है ना मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रपोर्शनल टू पहली चीज उसने कहा आइडियल आइडियल ठीक है मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड आइडियल ठीक है करंट एलिमेंट के देखो ज्यादा बड़ी लेंथ लोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी यार सिंपल सी बात है है कि नहीं भाई ये छोटी सी लेंथ है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम है दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इट इज प्रपोर्शनल टू साइन थीटा भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि साइन थीटा उन्होंने क्यों कहा ठीक है थीटा जहां एंगल है आइडियल और आर के बीच का ठीक है इसके पीछे रीजन है अपन को कोई कोई भी नहीं बताता कि इसके पीछे रीजन क्यों है और एक चीज उन्होंने कहा कि भाई देखो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी तो जो कुलुम्ब ने कहा था ना वही इन्होंने कह दिया इन्होंने कह दिया कि भाई डीबी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया समझ में ठीक है तो बस ये तीन चीजें इन्होंने वैसी दी जैसे कुलुम्ब ने दी थी ठीक है अब इन तीन चीजों को अगर मिला दिया जाए तो आएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये आएगा आइडियल छोटी सी लेंथ थीटा आइडियल और आर के बीच का एंगल और आर क्या है डिस्टेंस करंट एलिमेंट और पॉइंट बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कौन सा डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस जो डिस्टेंस है समझ में आया ठीक है भाई अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएं अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हमें कांस्टेंट मिलेगा वहां पर एक मिला था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जहां के को मन कहते थे ये नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन है और लिख लो तो के को वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल एन नॉट लिख लो है ना यहां पर उन्होंने कहा कि भाई जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो इसके लिए गए जैसे वहां आता था नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन वैसे यहां आएगा टेन टू द पावर माइनस सेवन समझ में आया टेन टू द पावर माइनस सेवन ठीक और जैसे वहां पर नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन को हम वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट लिखते थे इसी तरह से यहां पर अगर हम चाहें तो टेन टू द पावर माइनस सेवन को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई तो ये नई चीज उन्होंने डिराइव करी नई चीज नई चीज डिराइव करी म्यू नॉट ठीक है इस म्यू नॉट को उन्होंने नाम दिया वहां था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यहां पर है परमीएबिलिटी परमीएबिलिटी ठीक है परमीएबिलिटी समझ में आया परमिटिविटी नहीं परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ठीक है भाई कर लें अब इसको कॉपी बताएंगे बताएंगे जैसे परमिटिविटी थी ना एक चीज वो बहुत देर बाद जाके अपन को पता चलता परमिटिविटी ये होती है तो वैसे ही 
परमिबिलिटी अभी के लिए अपन ये कर सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है क्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तभी लिखते हैं वन अपॉन आर स्क्वायर एक्चुअली ना जिन फोर्सेस के लिए आर स्क्वायर आता है ना उन फोर्सेस के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर सकते हो जैसे देखो ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर सबके लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही इसके लिए भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी है कि नहीं तो ऐसा नहीं है आपने मन से नहीं दिया कि नहीं मैं मेरा मन कर रहा है आर स्क्वायर तो ऐसा नहीं वो असलियत में ही आर स्क्वायर है मतलब एक्चुअली यार इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया भाई इन्होंने तो लॉ दिया मतलब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन से इनको मिला ना वो रखा है तो बताएं इसमें कोई डाउट ठीक है अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई फोर पाई इंटू टेन टू द पावर ठीक है इसकी यूनिट क्या होगी अभी तक तो अपन को B की यूनिट ही नहीं पता भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने कर लिया था फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना न्यूटन पर कुलम बना ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की याद करो पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की देखो एक्चुअली इसकी जो यूनिट है ना वो अभी नहीं आती इसकी यूनिट क्या है जब इसका अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं ना वहां अपन को समझ में आती है पर मैं बता देता हूं इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है टेस्ला ठीक है सिंबल होता है टी ये इसकी होती है एसआई SI यूनिट एस आई यूनिट टेस्ला एक और यूनिट होती है इसकी सीजीएस यूनिट जैसे सीजीएस यूनिट है फोर्स की डाइन उसी तरह से इसकी एक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड का नाम टेस्ला नहीं है मैग्नेटिक हाँ ठीक है टेस्ला और एक और यूनिट होती है गॉस ठीक है ये होती है CGS यूनिट ठीक है जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हालांकि इसको गॉस ही लिखते हैं पूरा और रिलेशन इन दोनों के बीच होता है वन टेस्ला इज इक्वल टू टेन टू द पावर फोर गॉस ठीक है और भी यूनिट्स होती हैं देर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो पर वो देखेंगे बस अभी अपन को बस टेस्ला से ही काम है ठीक है सीजीएस यूनिट आया भाई समझ में आया हम्म अच्छा तो ये कॉपी कर दिया क्या ये और ये वाला तो डीबी को लिखा 10 टू द पावर माइनस सेवन इन टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेन टू दावर माइनस सेवन को अपन ने कहा कि लिख दो म्यू नोट अपॉन फोर पाई तो डीबी को हमने लिख दिया म्यू नोट अपॉन फोर पाई इन टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये चीज समझ में आई हम्म ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट एलिमेंट लिख सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट एलिमेंट ठीक है भाई 
अब देखो यार मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है ना ठीक है तो देखें तो उन्होंने कहा देखो अब क्या है ये तो सिंपल तरीका है जो तरीका अपन को इस्तेमाल करना है हर सवाल में जो इस्तेमाल होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालें भाई जैसे ये पॉइंट है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बहुत ही आसान है बहुत ही आसान वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवार्ट लो ठीक है देखो एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई करो एक आर से नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आइडियल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा हुँ? एक आर से ऊपर और एक आर से नीचे मल्टीप्लाई करें तो आर क्यूब हो जाएगा कोई डाउट अब देखना आइडियल वेक्टर था आइडियल वेक्टर था आर वेक्टर था तो पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू साइन थीटा ये क्या चीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट तो डी बी को अपन लिख सकते हैं ये देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई पहला वेक्टर आइडियल दूसरा वेक्टर आर आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू ठीक है भाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब अब ये दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर भी अपन को एक वेक्टर मिल जाएगा हुई ये चीज क्लियर अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कम्स बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड एंड आर समझ में आया इसमें कोई डाउट ठीक है भाई कोई भी डाउट किसी तरह का तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर देखते हैं आगे एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से ना मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल पाऊं न्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर थ्री दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सवार्ट लॉ ठीक है भाई ठीक है अब देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर होता था तो अपन कहते थे यार अपनी उंगलियां राइट हैंड की ए से बी की तरफ घुमाओ तो जो अंगूठा है उसका डायरेक्शन अपन को सी देगा ऐसे कहते थे वेक्टर प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी के बराबर हो और ये हो डायरेक्शन ए का और ये हो डायरेक्शन बी का तो हम कहते थे कि अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाओ ए से बी की तरफ तो ये अंगूठा हमें डायरेक्शन देगा सी का ए क्रॉस बी का ठीक है अब यहां हमें करना है आइडियल क्रॉस आर तो अपनी उंगलियों को आइडियल से आर की तरफ घुमाए अब आइडियल देखो किस तरफ है ऐसे ऐसे है आइडियल से किस तरफ घुमाना है आर इस तरफ है से आर की तरफ आइडियल से आर की तरफ तो किस तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी इस तरफ है ना तो कोई डाउट यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना वो आ रही है अंदर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए अंदर ज्यादातर ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगी 
जब अंदर जाए तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से अब जैसे देखना मैं मान लो यहां कोई पॉइंट ले लू क्यू तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा हुँ? अब अगर देखें क्यू पॉइंट पर तो आइडियल से आर की तरफ आइडियल किस तरफ है इस तरफ और आर किस तरफ है इस तरफ है तो आइडियल से अगर आर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ आएगी बाहर की तरफ तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से ठीक है ये जो सिंबल है ना ये वाला और ये वाला हाँ ये एरो की वजह से लिए गए जैसे अगर एरो मतलब बाहर जा रहा हो तो अपन को क्या दिखेगा नोक दिखेगी है ना तो ये डॉट यदि एरो अंदर जा रहा हो तो उसके पीछे नहीं होता क्रॉस टाइप का वो दिखेगा तो वो क्रॉस ठीक है भाई कोई डाउट इसमें कोई डाउट है जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो उसको डॉट लेकिन डॉट के साथ ये गोला लगाना है आया समझ में डायरेक्शन कैसे निकालने समझ में आया कोई डाउट ठीक है भाई हां नोट कर लो पर ये समझ में आया डायरेक्शन अब निकाल सकते हैं अगर करंट एलिमेंट दिया और पोजीशन वेक्टर दिया हो तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ठीक है भाई तो कॉपी कर लें इसको और क्या क्या कॉपी कर चुके हो तुम लोग ये कॉपी कर चुके हो क्या ये वाला पार्ट एक्चुअली ना यहां पर सिर्फ दो ही लॉ हैं एक बायोट सवार्ट ने लॉ दिया था और लापलास ने भी और एक एम्पियर ने दिया था बस दो लोगों ने लॉ दिया था ठीक है इन्हीं दोनों लॉ पे ये पहला टॉपिक है तो बायोट सवार्ट से रिलेटेड काफी चीजें अभी करते जाएंगे हम कर लें भाई इसको ये कर लिया कॉपी अब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवार्ट लॉ एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवार्ट लॉ ठीक है एप्लीकेशन मतलब कुलूम्स लॉ की एप्लीकेशन थी यार है ना कई सारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड कई चीजों की वजह से निकली थी रॉड की वजह से वायर की वजह से रिंग की वजह से है ना उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी कई चीजों की वजह से निकलेगी तो सबसे पहले अपन निकालते हैं हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A current carrying wire, ठीक है एक्चुअली क्या है कहीं कहीं ना बायोट सवार लोग काम नहीं करता जैसे अब तार है यही वाला सवाल अब तार अगर बहुत पतला हो तब तो बायोट सवार लो इस्तेमाल होता है और अगर तार मोटा सा हो ना जैसे नॉर्मली तार ना मोटे ही होते हैं जैसे अगर अपन देखें बिजली के तार कोई तार पतला थोड़ी होता है देखो है ना तो इन तारों पे बायोट सवार काम नहीं करता क्योंकि कभी कभी ना इन तारों के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है हम कहते हैं इसकी सरफेस पर ही निकालो तब बायोट सवार काम नहीं करता तब एम्पियर काम करता है इसलिए दोनों लॉ है अलग अलग तो देखो एक करेंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट ठीक है इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इस वायर अच्छा वायर इंफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है वायर सिर्फ इतना ही है फाइनाइट वायर और एक पॉइंट है पी जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से आर नहीं ले रहे यार डी ले लेते हैं आर नहीं लेंगे एक्चुअली आर में क्या है ना वो 
आर तो हर नॉर्मल डिस्टेंस आर होता है तो कुछ और बताओ एक्स ले लें डी डी में भी प्रॉब्लम है क्योंकि डी बी लोगे डी एक्स लोगे ऐसे करके तो डी फिर भी बताओ कोई वेरिएबल बताओ ए ले लेते हैं चलो ठीक है भाई और ये जो वायर है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये पॉइंट्स देखो ऐसे इमेजिन करो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं ठीक है और वायर इस तरह से अब मैं ऐसे सामने देख रहा हूं ठीक है यहां पर अब मैंने उस एंड को देखा तो मुझे कितना घूमना पड़ा कुछ एंगल घूमना पड़ा होगा ठीक है और उस एंड को देखने के लिए भी कुछ एंगल घूमना पड़ा होगा तो ये जो एंगल है हाँ हम पी पे खड़े हैं ठीक है ये एंगल है अल्फा और ये एंगल मान लेते हैं बीटा ठीक है इसमें कोई डाउट तो ये तो सिचुएशन है कि भाई ये वायर है ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है एक पॉइंट अल्फा एंगल बना रहा है एक पॉइंट बीटा एंगल बना रहा है कोई डाउट ठीक अब हमें इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ठीक है कोई डाउट तो ऐसा करते हैं सबसे पहले बायोट सवार ने क्या कहा एक करेंट एलिमेंट लो छोटा सा करेंट एलिमेंट लो तो ठीक है ऐसे करते हैं हमने कहा यार यहां से वाई डिस्टेंस दूर एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं ना और चूंकि ये वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग ना तो लेंथ को डीएल की जगह डी वाई ले लो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं तो इस छोटी सी लेंथ ले लो डी वाई ठीक है भाई तो करंट एलिमेंट क्या बन जाएगा आईडीएल की जगह क्या बन जाएगा आईडी वाई बन जाएगा यानी करंट एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा आई डी वाई हो जाएगा कोई डाउट पहली चीज आई डी एल आ गया अब कुछ फॉर्मूला तो होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है तो आई डी एल की जगह अपन ने आई डी वाई लिख दिया साइन थीटा तो एंगल भी कुछ होगा है ना आ, इसको भाई इसका डायरेक्शन तो ये है देखो आई डी वाई का डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ तो अगर अपन इससे खड़े होकर इस पॉइंट को देखें तो ऐसा बनेगा वेक्टर बताओ पक्का ठीक है ना ये डिस्टेंस ही आर होगा करंट एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस ही आर होगा तो इस केस में बताओ आर कितना होगा अगर मैं इसको R नाम दे दूं तो R कितना होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है कोई डाउट ठीक है अच्छा और एंगल एंगल कौन सा वाला होगा देखो ये है अपना पोजीशन करंट एलिमेंट वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर तो एंगल ये होना चाहिए थीटा समझ में आया क्लियर कोई डाउट नहीं ठीक तो भाई सारी चीजें निकल गई ठीक है ना आ गया समझ में हम्म अब ऐसा करते हैं इसको हमने देखो थीटा लिया है लेकिन हम सोचेंगे यार अपन को तो एक्चुअली जो एंगल्स दिए गए हैं वो तो ये वाले दिए गए हैं बीटा और अल्फा है ना तो अगर अपन देखें इस एंगल को लेने से ना अपना फायदा नहीं है क्योंकि इस एंगल को लोगे तो यहां पर फाइनली तुम्हें ये कोई बड़ा सा एंगल मिलेगा है ना अगर अपन इस एंगल की जगह इस एंगल को कुछ थीटा ले लें ठीक है तो ये थीटा करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल तो नहीं होगा लेकिन ये कुछ इसी टाइप का आएगा मतलब इस पॉइंट को देखने के लिए मुझे कितना घूमना पड़ रहा है है कि नहीं 
तब अगर मैं इसको थीटा ले लू मान लो मैंने कहा यार इसको थीटा मान लेते हैं अगर मैं इसको थीटा ले लू तो ये एंगल हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 180 एट्टी माइनस नाइनटी माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा तो अब जो एंगल अपन लेते हैं ना डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वहां थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 90 प्लस थीटा समझ में आया कोई डाउट उससे फायदा यह हुआ कि जो थीटा है ना वो ये वाला एंगल हो गया कि इस करंट एलिमेंट को देखने के लिए हमें कितना घूमना पड़ रहा है आया समझ में कोई डाउट ठीक है तो हम लिखेंगे देखो डी बी इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो आइडियल की जगह आई डी वाई साइन थीटा लेकिन थीटा नहीं होगा 90 प्लस थीटा होगा साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ ये समझ में आया हम्म ठीक है भाई अब देखो डी कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई बहुत ही आसान है एक्चुअली मैग्नेटिज्म तो बहुत आसान चैप्टर है आई डी वाई साइन नाइनटी प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन इसमें कोई डाउट कर लें कॉपी कर लें ये ये तो मेरे ख्याल में ये तो कॉपी बहुत पहले ही हो चुका है क्या चीज क्या थीटा भी तो हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल पता नहीं लेकिन जब लिमिट रख फायदा हुआ ना देखो क्या हुआ एक्चुअली मैंने क्या शुरू में बोला था कि इस तरफ देखने के लिए बीटा इस तरफ देखने के लिए अल्फा अब वो करंट एलिमेंट देख रहा हो तो एंगल थोड़ा उसी तरह से मिल रहा है यार उस करंट एलिमेंट को देखने के लिए तुम्हें कितना घूमना पड़ेगा थीटा है ना क्या क्यों सेम होगा हाँ पी पर ही खड़े हैं क्यों जीरो से अल्फा अगर लोगे तो यानी जीरो से मतलब कि तुम यहीं पे हो इस तरफ घूमे ही नहीं यहीं पे हो यहां से ऐसे तो सिर्फ इसी तार की वजह से निकाल पाओगे अब देखेंगे ना क्या लेंगे आया समझ में हम्म तो आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया भाई अब देखो यार इसमें क्या है ना वाई क्या वाई चेंज होता जाएगा अगर हम अलग अलग पॉइंट लेते जाएं तो अगर हम जैसे डी वाई करेंट एलिमेंट और ऊपर 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 लेते जाएं तो वाई चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम करेंट एलिमेंट और ऊपर 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 लेंगे वाई के साथ साथ थीटा भी चेंज होता जाएगा मतलब कि उस इक्वेशन में वाई और थीटा दोनों ही वेरिएबल है तो ये दो वेरिएबल अपन को नहीं चाहिए अपन क्या है एक वेरिएबल से काम चलाएंगे ठीक है तो हम कोशिश करते हैं किसी तरह से वाई और थीटा में आपस में रिलेशन लाने का तो ये ट्राइंगल है देखो जिसमें दिया हुआ है कि वाई अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा है ना तो वाई इज इक्वल टू आ गया ए टेन थीटा इसमें कोई डाउट ठीक है वाई आ गया ए टेन थीटा तो जहां जहां वाई है वहां वहां हम ए टेन थीटा रख सकते हैं लेकिन अगर हम उस इक्वेशन में देखें तो एक जगह डी वाई भी है है डी वाई है डी वाई तो डी वाई कितना हो जाएगा ए 
टेन थीटा का हो जाएगा ये होगा या नहीं कोई डाउट बताओ भाई कोई डाउट है इसमें तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी वाई डी वाई की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे ए टेन थीटा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ठीक है इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएंगे तो डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कट गया और एक ए से एक ए कट गया तो क्या आया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा इसमें बताएं कोई डाउट हम्म क्या करें अब इंटीग्रेट कर दें हम्म भाई म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है आई कॉन्स्टेंट है फोर कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है और ए कॉन्स्टेंट है सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा है अब इंटीग्रेट करें देखो थीटा की लिमिट एक्चुअली क्या है अगर मैं देखूं तो मुझे वायर के एक एंड को देखने के लिए तो एक तरफ मुड़ना पड़ रहा है और एक एंड को देखने के लिए इस तरफ मुड़ना पड़ रहा है मतलब मुझे एक्चुअली ना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है अपना भाई हो सकता है मुझे दोनों में इसी तरफ मुड़ना पड़ता तब तो यार सेम डायरेक्शन में ही मुड़ रहे हैं लेकिन अभी क्या है एक को देखने के लिए इस तरफ और दूसरे को देखने के लिए इस तरफ समझ में आया तो हम एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को निगेटिव लेंगे तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं मतलब स्टार्टिंग एंगल हो गया माइनस बीटा समझ में आया माइनस बीटा मतलब इस तरफ बीटा और एंडिंग एंगल हो गया इस तरफ अल्फा मतलब प्लस अल्फा मतलब जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो हम ले लेते हैं माइनस बीटा से अल्फा अब ये बताओ ये किसको नहीं समझ में आई लिमिट्स आ गई समझ में हाँ तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा तो ये आएगा डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा न्यू नॉट आई अपॉन कॉस थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा में लिमिट्स साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा साइन ऑफ माइनस बीटा तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसमें कोई डाउट तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए अब डिस्टेंस अगर तुम d ने लेना चाहो तो ले लो तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके बाद आगे ठीक है